Hello, good afternoon. Welcome to paper number 13, explanation of uh, wind test model of <coughs> exams for IBPS PO prelims, the English section. Now, in 13 paper, the speciality is that I have not given any comprehension. I thought instead of giving 10 questions on comprehension, let let me give you a different set of questions of 5-5. Five, five. So, I have increased the number of questions on uh, the correction of sentences and uh, the closed test. Then I have also given you triple fillers now. You are supposed to fill three, bang three blanks with three different words. And then the rearrangement of sentences of the new model. So, let us go ahead and start off with the correction of sentences first. So, the intro first day. This project was initiated when the author was working as a fellow on the Indian Council of Indian Council for Research on International Economic Relations. And on the so therefore he is as working as a fellow on the Indian Council of Research at the Indian Council for Research. So preposition mistake on this is at better support. Next. With the crime of women continuing unabated, unabated and unstopped and the society is feeling the need to resort to different measures. As the the with the crime of women and at the woman just on a crime and other house on the woman just on a crime got the period on the woman with the kind of zero to the crime period on the other one that with the crime of women this is the crime against women and with the support okay next researchers at the University of Queensland have revealed that crown of thorns starfish Crown of thorns and a type of starfish are the gather on large numbers. If I say somebody gathers in large number, so they gather in large numbers. So, therefore, Gumpul Gumpulga Bolantaman was already there. So, you gather in large numbers on large numbers on the so they would have prepositional error. Next, the new real time automatic obstacle detection system uses a dashboard camera and an algorithm that can determine whether an object near the vehicle is a on road cow and whether or not its movement represents. So, is a on road cow on road and up to our look on the other well sound? So, therefore, on road to come on the and on the so a key badru and so the article is someone in a mistake the and on road cow over next to ensure. The news that internet users got is not fake. Facebook is leading a consortium that is pouring $14 million into the creation of News Integrity Initiative. Apart from academics and non-profit, Mozilla and Wikipedia founder Jimmy Wales is also part of the consortium. Now, if you have a mistake, you have a mistake identified in the customer. To ensure the news that internet users got is not fake. Got and tell you what you have Ensuring in the present tense loan the as a matter of all the present tense loan on the but got an amount of cut a past tense loan the so therefore I could go down dali to ensure the news that the internet users get is not fake and so don't go so Google world is a cheap way or Facebook world is a cheap way or another so got this is a kind of get an amount and tense morally next a mysterious flash of x-rays has been discovered by NASA has been discovered correct enough X-rays are plural. I think the subject is X-rays. Flash. So, mysterious. That is allowed the A mysterious flash. So, mysterious flash is the subject. But it has been discovered. So, therefore, so therefore, no error. So, therefore, no error. Next. Unlike the currently used dice. So, you can use the dice. So, unlike the currently used dice. Quantum dots synthesized from a mango leaf is biocompatible on her. Quantum dots is biocompatible gadiga. Quantum dots on is plural. So therefore you are biocompatible on Dali. They are biocompatible. They are not is because quantum dots is plural. Are biocompatible. And Marchali. And a plural Marchal. Next, a faint fuzz ball in the sky was discovered in 2015 on the Pan Stras Neo survey team. <coughs> Sorry. On the survey team and the survey team wala made can be terra cause survey team world can be terror. So therefore was discovered in 2015 by by that survey team. So it could have a prepositional error on the survey team gadu by the survey team and undali. Okay, next. A re relatively large near earth asteroid flew safely past our planet tomorrow. Because only flew and tomorrow and 
రేపు రావాలని సో దేర్ ఫోర్ ఫ్లూ ప్లేస్లో ఏ ఉండాలి విల్ ఫ్లై అని ఉండాలి సో ఏ రిలేటివ్లీ లార్జ్ నియర్ అర్త్ ఆస్ట్రాయిడ్ విల్ ఫ్లై సేఫ్లీ పాస్ట్ అవర్ ప్లానెట్ టుమారో సో ఫ్యూచర్ టెన్స్లోకి మారాలి నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ ఫర్ క్యాటిల్ విల్ సూన్ బికమ్ ఈజియర్ విత్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎ న్యూ కిట్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఫర్ సెల్యూర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ హైదరాబాద్ యూజింగ్ ఎలిసా టు టెస్ట్ ఎ శాంపుల్ ఆఫ్ డంగ్ కెన్ రివీల్ ది ప్రెగ్నెన్సీ అట్ అన్ అర్లియర్ స్టేజ్ బీయింగ్ కంపేర్డ్ విత్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏదో మెథడ్స్ ఉన్నాయి దాని ప్లేస్లోకి ఇప్పుడు ఎలిసా అనే కొత్త టెస్ట్ తీసుకొస్తున్నారు అది తీసుకురావడం వల్ల కంపేరిటివ్గా ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు కంపేర్ ఆర్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ కౌ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పాలి సో కంపేరిటివ్ వాడాల్సి వచ్చారు కాబట్టి బీయింగ్ కంపేర్డ్ కాదు యాజ్ కంపేర్డ్ సో యాజ్ కంపేర్డ్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్స్ దిస్ ఈజ్ అ మచ్ బెటర్ మెథడ్ అని చెప్పాలన్నమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ కంపేర్డ్ ఇట్ షుడ్ బీ యాజ్ కంపేర్డ్ ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు ది క్లోజ్ టెస్ట్ సో క్లోజ్ టెస్ట్లో ఒక ఎక్స్ప్లోరర్ నైల్ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో దాని సోర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఒక ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేపట్టే ప్రయత్నం అందులో ఇంతకుముందు చాలామంది ప్రయత్నం చేసి ఫెయిల్ అయ్యి ఉన్నారు కానీ హీ ఈస్ కన్విన్స్డ్ దట్ హీ కెన్ డూ అతని మీద అతనికి నమ్మకం ఉంది ఇంతకుముందు చాలామంది గ్రూప్ గ్రూప్గా వెళ్ళారు ఎక్కడైనా కొద్దిగా సమస్య వస్తే అంతా విడిపోయి గ్రూప్లు ఎవరికి వాడు ఇండివిజువల్గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాడు అందుకనే నేను ఎలోన్ సింగిల్గానే వెళ్ళి ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్ చేసి నేర్చుకో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇది దానికి సంబంధించింది అనమాట ఇట్స్ సచ్ ఓన్ ఇన్ మార్చ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఐ కమెన్స్డ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ టు డాష్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ నైల్ ఏంటది డిస్కవర్ ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనం కనిపెడితే డిస్కవర్ లేని కొత్త విషయాన్ని తీసుకొస్తే ఇన్వెన్షన్ ఆల్రెడీ ఉన్న విషయాన్ని కొత్తగా ఉపయోగించే ప్రయత్నాన్ని కనిపెడితే ఇన్నోవేషన్ అది తేడా so i commenced an expedition to discover the sources of nile with the hope of meeting the east african expedition of captain speak and grant that has been sent by the english government from the south of south via zanzibar for the same object so vallu kuda adhe uddeshanto bayaleraru i had not the presumption to publish my intention as the sources of the nile had defied all explorers ain't adi till date ane undali a till date anundi kabatti either two either two ante ippada daaka హే దట్టు అంటే అంటిల్ దిస్ పాయింట్ డిఫైడ్ ఎవడెవడైతే ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళారో వాళ్ళందరికీ ఎవ్వరికీ దొరకలేదు అది బట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వర్డ్లీ డిటర్మిండ్ టు అకంప్లిష్ దిస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఆర్ టు డై ఇన్ ది అటెంప్ట్ ఫ్రమ్ మై యూత్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ డాష్ టు హార్డ్ షేప్స్ ఏంటమ్మా అది ఇన్ యూర్డ్ ఇన్ యూర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి అకస్టమ్డ్ నాకు నేను అలవాటు అయ్యాను చిన్నప్పటి నుంచి హార్డ్ షేప్స్ కష్టమైన పనులు చేయడానికి ఐ గాట్ అకస్టమ్డ్ అందులోనే ఇన్ యూర్డ్ పక్కన కంజ్యూర్డ్ అని ఉందా కంజ్యూరింగ్ అంటే సినిమా వచ్చింది కదా కంజ్యూరింగ్ సో కంజ్యూరింగ్ అంటే ఒక గోస్ట్ని స్పిరిట్ని పైకి లేపడాన్ని యూ కాలిటెస్ కంజ్యూరింగ్ సో యూ వాజ్ ఇన్ ఇన్ యూర్డ్ ఇన్ యూర్డ్ అంటే ఈ గాట్ అకస్టమ్డ్ టు హార్డ్ షేప్స్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ ఇన్ వైల్డ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ట్రాఫికల్ క్లైమేట్స్ అండ్ వెన్ ఐ గేస్డ్ అప్ ఆన్ ది మ్యాప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా హ్యాడ్ వైల్డ్ హోప్ మింగిల్ విత్ హ్యూమిలిటీ దట్ ఈవెన్ యాజ్ ది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ వామ్ బోర్స్ త్రూ ది హార్డెస్ట్ ఆఫ్ ది ఓక్ ఐ మైట్ బై డాష్ రీచ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఏంటది ఐ మైట్ బై పర్సీవరెన్స్ బై లక్ కాదా బై డెస్టినీ కాదా అంటే కాదు ఎందుకనంటే ఆ ముందు లైన్లో సరిగా చూడండి ఏ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ వామ్ బోర్స్ ఏ హోల్ త్రూ ది ఓక్ ఓక్ అనేది ఒక వుడ్ ఓ చిన్న వామ్ ఓ చిన్న పురుగు కూడా తొలిచి 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 దాంట్లో హోల్డ్ చేస్తుంది ఎలా బై నాట్ గివింగ్ అప్ పర్సీవరెన్స్ సో అందుకని ఏం కూడా పర్సీవరెన్స్తో కనిపెట్టగలనే నమ్మకం నాకు ఉందని అంతగా లక్కు డిస్టినీ అనేవి రావు ఇక్కడ బికాస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎఫర్ట్ ఓకే ఐ కుడ్ నాట్ కన్విన్స్ దట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ పవర్ టు డాష్ ఏ డిటర్మిండ్ విల్ ఏంటది రెసిస్ట్ ఒకసారి మనసు లేదని గట్టిగా అనుకుంటే దాన్ని ఏది రెసిస్ట్ చేయలేదు ఈ ప్రపంచంలో అన్న ఉద్దేశం అంటున్నాడు ఆయన సో లాంగ్ యాజ్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ రిమైన్ the failure of every former attempt to reach the nail source did not astonish me inta mundu chaala mandi fail ayyaru adina akem pedda aashiryam ganipinchatledu why as the expeditions has consisted of parties when difficulty occur generally end in difference of opinion and in retreat i therefore determined to proceed alone okane vaada anukunna ikka villandatha pettukunta avadu anukunnanu nenu so akada majjilo rendu moodu lines theesestunnanu malli last ki chodandi world since its creation on my side a somewhat tough constitution perfect independence a long experience in savage life and both time and means which i intended to dash to the object without any limit
అదైతే ఫ్యాథమ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫ్యాథమ్ అంటే అండర్స్టాండ్ సో మామూలుగా ఫ్యాథమ్ మీటర్ ఈ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు మెజర్ ది డెప్త్ సో మామూలుగా ఫ్యాథమ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో చిన్న క్లోజ్ టెస్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి ఓ త్రీ త్రీ బ్లాంక్స్తోనే బిగినింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బిగిన్ డాష్ టెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంజెక్టబుల్ మై మలేరియా వ్యాక్సిన్ ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాం పైలట్ టెస్ట్ పైలట్ టెస్ట్ అంటే కొంత గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకొని వాళ్ళ మీద టెస్ట్ చేసి చూస్తారు ట్రయల్ అంటారు కదా అది ఓకే అయితే మిగతా ఇక మాస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు సో అలా పైలట్ టెస్ట్ ఒకటి చేయబోతున్నారు అనమాట ఇన్ ఘనా కెనియా అండ్ మాలావి ది వ్యాక్సిన్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ పుట్ డాష్ ఎ ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్ ఏంటది పుట్ త్రూ ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్ ద్వారా దాన్ని టెస్ట్ చేసి చూసాం పాస్ అయింది కూడా అది ఇన్ విచ్ ద డ్రగ్ ఈజ్ టెస్టెడ్ డాష్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ ఏంటది ఇట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఫర్ ఆ డ్రగ్ కరెక్ట్గా సేఫా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది ఎఫికసీ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఎఫి ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా టెస్ట్ చేసి చూసాం ద డ్రగ్ ఈజ్ టెస్టెడ్ ఫర్ ఈ ప్రిపోజిషన్ సరిగ్గా చూడండి ఫర్ ఇట్స్ టెస్టెడ్ ఫర్ సంథింగ్ ఫర్ ఇట్స్ క్యాపబిలిటీ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫికసీ సో దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ నాకు అప్పుడు ది ట్రిపుల్ ఫిల్లర్స్ సో మూడు బ్లాంకులు మూడు వర్డ్స్ ఇట్ వాజ్ అన్ హిస్టారిక్ బడ్జెట్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద రీజన్స్ డాష్ బై ది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సరే ఇక్కడ ఇనాగరేటెడ్ రీజన్స్ ఎవడు ఇనాగరేట్ చేయడు రీజన్స్ డిస్ప్లే చేయడు మెన్షన్ చేయొచ్చు రీజన్స్ ఇందులో మెన్షన్ అనుకుందాం సో మెన్షన్ తీసుకుందాం మెన్షన్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ లీడర్షిప్ హిడెన్ బై దిస్ గవర్నమెంట్ అంటే లీడర్షిప్ దాచుకున్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సో అందుకని అది పనికి రాలే ఇంకా మిగిలింది ఏంటి స్పెసిఫైడ్ సో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పెసిఫై చేశారు కొన్ని రీజన్స్ని బట్ ఆల్సో ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ లీడర్షిప్ డిస్ప్లేడ్ బై దిస్ గవర్నమెంట్ సో ఈ గవర్నమెంట్ డిస్ప్లే చేసింది లీడర్షిప్ని ఇందులో ఇన్ సస్టైనింగ్ ది మొమెంటమ్ ఆఫ్ రీఫార్మ్స్ సో ఆ రీఫార్మ్స్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడంలో వాళ్ళు లీడర్షిప్ చూపించారు అది సో స్పెసిఫై డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఈ మూడు వర్డ్స్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వర్డ్ క్యాటిల్ బ్రీజింగ్ హ్యా బ్రీడింగ్ హ్యాస్ డాష్ రిటర్న్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హై రిస్క్ సో హై రిస్క్ ఉంటే రిటర్న్ కూడా ఎలా ఉండాలమ్మా హైగానే ఉండాలి లో లో రిటర్న్ ఉన్నదానికి హై రిస్క్ ఎవరు తీసుకుంటాడు సో ఆ బేసిస్ మీద క్యాటిల్ బ్రీడింగ్ హ్యాస్ హై రిటర్న్స్ అని ఉండాలి ఆప్షన్ బిలో ఉంది ఆప్షన్ డిలో కూడా ఉంది ఓకే హై రిస్క్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఐమ్ సారీ హై రిటర్న్ బట్ ఈస్ ఆల్సో హై రిస్క్ బికాస్ డాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ డేంజర్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ సిక్ ఏంటది లైవ్ స్టాక్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాటిల్ లైవ్ స్టాక్ అంటారు కానీ ఆప్షన్ డిలో లైవ్లీ స్టాక్ అని ఉంది అసలు అవర్డే లేదు సో దేర్ ఫోర్ ఆప్షన్ బి అవ్వాలి ఖచ్చితంగా సో ఫాలింగ్ సిక్ గోయింగ్ స్టెరైల్ అండ్ డైయింగ్ అందుకు రిస్క్ అది సో ఎప్పుడు దానికి వ్యాధులు వస్తాయో తెలియదు ఎప్పుడవి సిక్ అయిపోతాయో తెలియదు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాయో తెలియదు అనమాట అట్లా నెక్స్ట్ ఇట్స్ నాట్ డాష్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ క్రికెటర్ వాట్ విత్ ది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి మన మీద అంత ఈజీ కాదంటావా అంత డిఫికల్ట్ కాదంటావా అంత ఈజీ కాదు ఇండియన్ క్రికెటర్గా ఒక జీవితాన్ని బతకడం అనేది అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ అనేది తప్పు ఇట్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ తప్పు మేనేజబుల్ తప్పు సో అందుకని ఆప్షన్ సి it is not easy being an indian cricketer what with the kind of constant pressure to perform the piercing scrutiny that is the result of the tyranny of the 24 hours news cycle and the need to perpetually shoulder the burden of expectation ఓడ మన ఇల్లిని పెట్టారు వంద కొట్టాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఆ బర్డెన్ అంతటిని మోసుకుంటూ ఇల్లి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మనం అక్కడ ఆడాలంటే అంత ఈజీ అయిన విషయం కాదు నెక్స్ట్ డిజిటైజేషన్ అండ్ యూనివర్సల్ యాక్సెస్ టు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ దట్ హ్యావ్ ది డాష్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ లైఫ్స్ ఏంటది ఎప్పుడైనా సరే డిజిటైజేషన్ లేదా కొత్త స్కీము అలాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అందులో ఏం చూస్తాం మనం ద పొటెన్షియల్ చూస్తాం మనకు క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా సో డైరెక్ట్గా అది పెట్టేయచ్చు పొటెన్షియల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ తెలియపోతే ఇక్కడ తెలియచ్చు కదా టైం స్పాన్ అంటే కొద్దిగా గడువులు సో షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం షుడ్ గెట్ డాష్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ ప్రామినెన్స్ ప్రామినెన్స్ అంటే ప్రయారిటీ ఆప్షన్ b next fulfilling his full promise to dash the us out of the trans pacific partnership entadi trans pacific partnership lochi baiti desi teesukochestanu baiti kochestam annadu aina baiti kochi dan english lo emanali pull out pull out ante he just come out anartham baiti kochi baiti laaga padindi anartham so he pulled out of the trans p
దట్ ఇస్ కాల్ జెటిసనింగ్ ఇది ఫ్లైట్స్లోనూ చేస్తారు అట్లానే షిప్పుల్లో వాటిల్లో కూడా చేస్తారు బాగా హెవీ మూవ్మెంట్ వచ్చి షిప్ అటు ఇటు కదులుతూ ఉంది అనుకోండి లేదా హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా చూసేస్తారు నేడాల్లోకి దట్ ఇస్ కాల్ జెటిసన్ అట్లా చూసేసన్నా బ్యాలెన్స్ మిగిల్చే ప్రయత్నం అన్నా చేస్తారనమాట సో అందుకని ఆ జెటిసనింగ్ అంటే తీసవతలు మారేసాడు అంతే అది మా మా మీద చాలా బర్డెన్గా ఉంది దాన్ని ఆ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది తీసి పారేసాడు అంతే సో ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్గా లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ది రీఅరేంజ్మెంట్ సో రీఅరేంజ్మెంట్లో రఘురామ్ రాజును ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి అతను చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ అందులో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది ఏ ఉద్దేశంతో అతను కామెంట్ చేశాడు ఇలాంటి దానికి సంబంధించి ఒకటి ఇచ్చారు సో దీంట్లో కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఏమో అవ్వాలి ఫస్ట్ ఎఫ్ అవ్వాలమ్మ ఎందుకంటే అన్నిట్లోనూ ఎఫ్ ఏ ఉంది సెకండ్ సెంటెన్స్ బి అవ్వాలి అన్నిట్లోనూ బిఏ ఉంది సో ఎఫ్ బి ఫస్ట్ సెకండ్ అందులో అందులో డౌట్ లేదు కదా సో ఫస్ట్ ఎఫ్లో ఏముంది రాజన్స్ బోల్డ్ ఇండిపెండెంట్ పొజిషన్ యాంటగనైజ్డ్ బీజేపీ మెంబర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బి దే సస్పెక్టెడ్ ఎవరు వాళ్ళు ఆ బీజేపీ మెంబర్స్ సస్పెక్టెడ్ రాజన్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ డిగెట్ దిస్ రూలింగ్ డిస్పెన్సేషన్ వెన్ హీ వాంట్ అగేన్స్ట్ ది అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్ట్రాంగ్ మెన్ నెక్స్ట్ ఏమో అవ్వాలి మరి ఈ అవ్వాలి చూడండి ఈ he downplayed reports that india had after china slow down became the world's fastest growing major economy saying india was a one eyed king in the land of the blind so china kante manam chaala fastest growing economy ayipoyamo ani cheppi ledhi tannaro aa statement ayin tappudu vettadu tappu vettadu india parisipri ela undante guddiwala rajyamlo okkannu unnode raja etla avutadu aa type undra mana paristha ani nadaina ante o rakanga satirical ga cheppadu okay నెక్స్ట్ ఏమో అవ్వాలి ఏ అవ్వాలి చూడండి రాజన్ వాయిస్ డౌట్స్ అబౌట్స్ ది యాక్యురసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ డేటా షోయింగ్ హై జీడీపీ గ్రోత్ రేట్ అసలు అంత జీడీపీ గ్రోత్ రేట్ మనకు వచ్చిందా గవర్నమెంట్ మేనిపులేట్ చేసిందా డేటా అని కూడా డౌట్స్ రైజ్ చేశాడు ఆయన నెక్స్ట్ సి చూడండి And he emphasized democratic accountability and strong independent institutions. So, democratic accountability means that the government has to be able to get the data and the accountability has to be able to get the data. Finally, D. Finally. Where is it? ఫైనల్లీ అనే మాట ఉందా సో డి లాస్ట్ అవ్వాలి ఫైనల్లీ రాజన్ వాంట్స్ వాంట్ వాంట్ అగెయిన్స్ట్ ట్రయింగ్ టు ఏప్ చైనా అండ్ సజెస్ట్ దట్ మేక్ ఫర్ ఇండియా అనేది అన్నారు ఏప్ చైనా అంటే అర్థం ఏంటి చైనాని ఇమిటేట్ చేయడం ఓ రకంగా సెటైరికల్గా ఇమిటేట్ చేయడం అంటే వెకిరిచ్చినట్టుగా సో ఆ పని మానుకొని ఇండియా కోసం తయారు చేసే కాన్సెప్ట్ ఉంది మేక్ ఫర్ ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా అని దాన్ని నమ్ముకుంటే మనకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందని ఓ సజెషన్ కూడా చేశాడు లాస్ట్లో సో దీన్ని బట్టి దీనికి ఎఫ్బిఈ ఏసిడి అవ్వాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అక్కడ ఇచ్చారు ఎర్లియర్ మై ఫ్రెండ్ షీలు హ్యాడ్ స్పోకెన్ ఎట్ లెంత్ ఆన్ రైటియస్నెస్ ధర్మం మోరల్స్ అండ్ ఎథిక్స్ దట్ కెన్ సర్వైవ్ ఓన్లీ ఇఫ్ పీపుల్ అప్హోల్డ్ దీస్ వర్చ్యూస్ విత్ కమిట్మెంట్ అగేన్స్ట్ ది పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఈ విల్ సో చెడు మన మీద బోల్డ్ అంత ప్రభావం చూపిస్తుంది మనం అవి కాకుండా నైతిక విలువల్ని ఎథిక్స్ని ధర్మాలని వాటన్నింటినీ నిలబెట్టుకుంటేనే ఈ ఫైట్లో మనం కలవగలుగుతాం అని మా ఫ్రెండ్ ఎవరో మాట్లాడింది షీలు అని అది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఏమో వాళ్ళు దీంట్లో చూడమ్మా దీంట్లో అన్నిటికీ సి ఉంది స్టార్టింగ్ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఈ ఉంది సెకండ్ సో సి అండ్ ఈ దాదాపుగా ఫైనల్ అయినట్టే సి అసలు కంప్లీట్గా ఫైనల్ అయినట్టు ఈ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫైనల్ అయినట్టు సో సి చూద్దాం ఫస్ట్ సి నౌ అంటే ఆ తర్వాత ఎట్లెంత్ మాట్లాడింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది షీ నౌ ఎస్ ఇట్స్ టు ద గాడ్స్ బిడింగ్ నోయింగ్ దిస్ టు బి గాడ్స్ విష్ సో ఇక దైవ ప్రచారంలోకి వెళ్ళిపోయింది అదే భగవంతుడి కోరిక అని అమ్మ ఇప్పుడు అనుకుంటుంది ఓకే తర్వాత ఏముంది ఈ చూడండి సాల్యూటింగ్ ద గాడ్ విత్ లవ్ అండ్ రెవరెన్స్ రెవరెన్స్ అంటే డీప్ ఆనర్ గౌరవం షీలు సేస్ దట్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ షీ ఫీల్స్ ఇన్స్పైర్ టు స్పీక్ ఆన్ రిలీజియన్ దట్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఆర్డర్ సో మతం గురించి మాట్లాడడానికి నాకు చాలా గర్వంగా ఉందని చెప్తోంది ఆవిడ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం పెట్టాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిఎమ్ ది హయ్యెస్ట్ రిలీజియన్ సో రిలీజియన్ అనే మాట ఉంది కదా దీనికి కనెక్షన్ ది హయ్యెస్ట్ రిలీజియన్ దట్ కెన్ రిలీవ్ వన్ ఫ్రమ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ది ఓన్లీ సోలేస్ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ ఏస్ట్ ఈస్ టు వర్షిప్ గాడ్ విత్ డివోషన్ అని చెప్తోంది ఆవిడ ఆవిడ బోధనలో ఆ తర్వాత ఫైనల్గా నా తర్వాత ఏ టు లవ్ గాడ్ అండ్ రిమైన్ డివోటెడ్ టు హిమ్ సో ఇందాక కూడా ఉందిగా వర్షిపింగ్ గాడ్ విత్ డివోషన్ సో దేర్ ఫర్ మళ్ళీ డివోషన్ సో టు లవ్ గాడ్ అండ్ రిమైన్ డివోటెడ్ టు హిమ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ యాంటీడోట్ యాంటీడోట్ అంటే ఏంటి నివారణ మందు వ్యతిరేకమైన మందు ఉంటుంది కదా అది యాంటీడోట్ టు ద ఈవిల్స్ ఆఫ్ యాంగర్ కోపం మెలైస్ మెలైస్ అంటే ఇంకోటికి హాన్
లాస్ట్ బట్ వన్లో రావాలి వచ్చింది సో దీని ఆర్డర్ ఏమవ్వాలి మా సిఈడిఏబి అవ్వాలి సిఈడిఏబి నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇచ్చారు ఇఫ్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ వరల్డ్ లీడర్స్ అట్ దావోస్ ఈజ్ ఎనీ ఇండికేషన్ ఇండియా ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ బికమింగ్ అన్ ఎకనామిక్ రాక్ స్టార్ అది ఫస్ట్ ఇది ఈ నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఉంది చూసారా ఇది ఇది నైంటీ ఎయిత్ కదా యా సో నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూసారా దిస్ ఈస్ ఎ గూగ్లీ ఇందులో అసలు మీరు రీఅరేంజ్ చేయడానికి ఏమి లేదు కరెక్ట్ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి చూడండి కావాలంటే ఏలో ఏముంది ఇఫ్ చైనా ఈజ్ ద వరల్డ్స్ ఫ్యాక్టరీ ఇండియా హాస్ బికమ్ వరల్డ్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ సెంటర్ కీపింగ్ ఇన్ లైన్ విత్ దిస్ ఇమేజ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ అంటే ఏంది ఇండియా అని ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇట్స్ టెక్ అవుట్ సోర్సింగ్ అకౌంట్స్ ఫర్ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఇదంతా అయిపోయింది బట్ ఇండియాస్ ఫ్యూచర్ డిపెండ్స్ క్రూషియల్లీ ఆన్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు కంపీట్ ఫుల్లీ ఇన్ ది క్రియేటివ్ ఎకానమీ నెక్స్ట్ వైల్ ఇట్స్ క్రియేటివ్ అసెట్స్ సో క్రియేటివ్ ఎకానమీ ఆధారపడింది క్రియేటివ్ అసెట్స్ మనం ఏం చేయాలి అవుట్ స్ట్రిప్ దోస్ ఆఫ్ అదర్ ఎమర్జింగ్ కాంపిటేటర్స్ ఇండియా మెట్ అడ్రస్ ఎవరల్ ఛాలెంజెస్ లాస్ట్లో దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ మాట ఉందిగా ఆ లాస్ట్లో చూడండి స్వీపింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఉందా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్ అని ఉంది సో దేర్ ఫోర్ ఏబిసిడిఏ ది రీఅరేంజ్మెంట్ యూ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇన్ దిస్ నెక్స్ట్ నైంటీ నైన్ చూడండి నైంటీ నైన్ దాంట్లో ఫస్ట్ బి అవ్వాలమ్మా సో బీలో ఏముంది ఇన్ డైలీ లైఫ్ ద టర్మ్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఫ్రీలీ యూస్డ్ బై పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ రకరకాల మీనింగ్లు వచ్చినట్టు వాడుతున్నారు పర్సనాలిటీ అనే మాటని జనాలు ఓకే దాంట్లో ఏమిటి ఏమిటి ఉన్నాయి అర్థాలు ఈలో చూడండి సమ్ పీపుల్ రిఫర్ టు ద ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లైక్ హైటు వెయిట్ కలర్ బాడీ బిల్టు ఇవన్నీ అంటారు కొంతమంది ఆ తర్వాత ఏముంది ఏలో చూడండి సమ్ అదర్ పీపుల్ ఇంకొంతమంది ఏమంటారు రిఫర్ టు ఇంటలెక్చువల్ క్వాలిటీస్ లైక్ ఇంటెలిజెన్స్ యాక్టివ్నెస్ వే ఆఫ్ స్పీచ్ ఇవన్నీ పర్సనాలిటీ కిందకు వస్తాయని ఇంకొంతమంది అంటారు తర్వాత డి చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫర్డ్ టు సోషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ సోషబిలిటీ జనరాసిటీ ఆయనకు ఉండే దయాగుణం జనరాసిటీ కైండ్నెస్ ఈ రిజర్వ్డ్నెస్ ఇలాంటివి కూడా పర్సనాలిటీ అని ఇంకొంతమంది అంటున్నారు తర్వాత సి చూడండి ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఫిజికల్ మెంటల్ సోషల్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని బట్టి దే జడ్జ్ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ వీక్ పర్సనాలిటీస్ గుడ్ పర్సనాలిటీ అండ్ బ్యాడ్ పర్సనాలిటీ ఏ ఫైనల్గా మిగిలింది ఎఫ్ ఇన్ దిస్ వే వీ ఆల్ మేక్ పర్సనాలిటీ జడ్జ్మెంట్స్ అబౌట్ ద పీపుల్ వీ నో ఇన్ దిస్ వే అంటే ఏంటి ఏది నీడు గుడ్ అని బ్యాడ్ అని ఆ టైపు మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరి గురించి అది పర్సనాలిటీ మంచిదని కొంత కాదని కొంత మనం జడ్జిమెంటల్గా ఉన్నామని చెప్పారు సో దీన్ని బట్టి దీనికి ఆన్సర్ ఏమవ్వాలమ్మా బిఈఏ డిసిఎఫ్ అవ్వాలి ఆప్షన్ సి అవ్వాలి రైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ దిక లాస్ట్ దాంట్లో అన్నిటికీ బీడీలే ఉన్నాయి సో బీడి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో తిరుగులేదు సో బీడి అనేది ఫస్ట్ బి రావాలి తర్వాత డి రావాలి సో బి అంటే అండ్ ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషిన్ is an electronic banking outlet that allows customers to complete basic transactions without the aid of a teller as indo inko vishayam observe cheyandi meeru d and e options lo aithe aro option ledu ante d and e lo aaru sentences kada unnai aithe icharu ante d and e asal outright tappu so abc lo ne man compare chesthe saripothundi so answer idhe emavutundi ante ene so automatic teller machine ante ento chepparu tarvata d chudandi anyone with a credit or debit card can access most atms నెక్స్ట్ ఎఫ్ చూడండి ది ఫస్ట్ ఏటీఎం అపియర్డ్ ఇన్ లండన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫస్ట్ ఆ ఏటీఎం స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరమ్మా ఈ మధ్య యాభై ఏళ్ళు అయింది స్టార్ట్ చేసి బార్క్లేస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు సో బార్క్లేస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఏటీఎంని లండన్లో అని చెప్పారు తర్వాత ఈ చూడండి దేర్ ఆర్ టూ ప్రైమరీ టైప్స్ ఆఫ్ ఏటీఎంస్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఏటీఎంలో ఏంటది ఒకటి ఏ బేసిక్ యూనిట్ అలౌస్ కస్టమర్ టు విత్డ్రా క్యాష్ అండ్ రిసీవ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ దియర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఓన్లీ అదో రకం నెక్స్ట్ సిలో ద మోర్ కాంప్లెక్స్ మెషిన్ యాక్సెప్ట్స్ డిపాజిట్స్ ఆల్సో అని ఇంకోటి చెప్పారు సో దీన్ని బట్టి బిడిఎఫ్ఈఏసి అది దీని రీ అరేంజ్మెంట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పేపర్ నెంబర్ థర్టీన్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ పుట్ దమ్ అండర్ ది కామెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్ యూ